Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Teman-teman, kalau ingin menghancurkan Windows, kalau teman-teman tidak format harddisknya, pasti teman-teman akan langsung menuju ke Explorer, terus teman-teman menuju ke harddisk C, terus teman-teman akan ke Windows, terus teman-teman akan langsung delete sistem 32. Itu mungkin cara yang paling klasik banget. Nah, untuk kali ini saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara merusak Windows dengan cara seperti itu. Tapi di sini saya ingin coba untuk menggunakan metode yang lebih sedikit advance dan juga teman-teman yang awam juga pasti bisa lakukan. Dan ini caranya secara perlahan. Yaitu saya di sini akan menggunakan tools yang namanya adalah HXD atau mungkin bisa dibilang adalah Hex Editor dan juga Dix Editor yang tergabung dalam satu aplikasi ini, HXD, Hex Editor dan juga Dix Editor. Nah, di sinilah sebenarnya teman-teman bisa melakukan atau mungkin menghancurkan Windows dengan cara yang sedikit lebih elegan seperti seorang coder atau mungkin seperti seorang programmer. Oke, mungkin teman-teman disclaimer dulu ya, saya bukan seorang programmer sama sekali, bukan seorang coder sama sekali, dan saya tidak begitu menguasai bahasa pemrograman sama sekali. Di sini saya hanya berbagi kepada teman-teman cara yang simple dan juga beberapa referensi yang saya ambil untuk bisa dibuatkan video ini. Tapi ingat ya, jangan lakukan ini di PC asli. Nah, sekarang gini nih, caranya teman-teman bisa menginstal dulu aplikasi yang namanya HXD. Teman-teman coba cari aja di internet, maka teman-teman akan langsung ketemu dan ini aplikasinya freeware. Teman-teman cari aja di Google, pasti ada langsung di halaman pertamanya. Nah, sekarang teman-teman akan langsung menuju ke tombol sini, Open Dix. Yang dimana ini aplikasi bisa mengedit dari Dix kita secara hex code-nya, secara binary-nya. Teman-teman bisa edit seperti itu ya. Oke, mungkin kalau di sini teman-teman ada yang nonton dan kebetulan teman-teman memang ahli dalam ngoding. Kalau misalnya saya penjelasan ada yang salah, bisa tolong dikoreksi saja ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung menghancurkan si Windows ini secara perlahan dengan mengubah si hex code-nya yang ada di Dix-nya. Caranya seperti itu. Jadi makanya kenapa kita akan menghancurkannya secara perlahan. Secara perlahan tapi tidak begitu lama juga. Gitu. Nah, sekarang kita akan menghancurkan bukan dari si partisinya, tapi secara harddisknya secara keseluruhan. Jadi ini sangat bahaya ya. Kalau teman-teman ada yang melakukan seperti ini, data teman-teman tidak akan bisa selamat. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan langsung buka dan kita jangan langsung open as read only. Terus kita oke okay, dan teman-teman akan langsung melihat menu seperti ini. Bahwa ini harddisk, kalau bisa teman-teman coba ubah, maka akan ada sesuatu yang mungkin bisa unreadable, atau mungkin bisa ada proses-proses, atau mungkin Windows yang tidak akan terbaca. Bahkan data teman-teman pun tidak akan bisa terbaca. Jadi hati-hati di sini ya. Sekarang kita akan oke, okay, dan teman-teman akan langsung disajikan beberapa kode-kode yang mungkin teman-teman bingung. Oke, okay, jujur aja, saya juga bingung. Saya bukan coder sama sekali. Tapi, tenang teman-teman. Sekarang caranya adalah, teman-teman sebenarnya kalau mengubah satu kode aja di mana gitu. Sebenarnya bisa jadi ya, kemungkinannya itu bisa akan merusak dari si Windows-nya. Tapi kita pakai cara yang mudah saja, yaitu kita langsung kontrol A saja. Semuanya kita coba ubah kayak gini, terus kita akan menuju ke menu sini. Fill di bagian sini. Fill selection. Terus teman-teman bisa langsung klik saja di bagian sini. DOD sanitizing. Udah. Setelah itu teman-teman akan langsung lihat nih, di sini ada pas-pas-pas, mungkin teman-teman nggak -teman ngerti, tidak usah diragukan, tidak usah dihiraukan, teman-teman tinggal langsung oke okay saja. Ketika teman-teman oke, okay, akan mendapati seperti ini, only a part of drive, ya, physical drive-nya itu untuk writing. Jadi ini hati-hati ya, ada beberapa mungkin kode-kode uh, yang sebenarnya tidak bisa diubah. Tapi tenang, tetap ini bakal bisa berubah. Dan hati-hati sekali lagi, jangan lakukan di ini di PC asli, dan saya menggunakan Windows XP. Jadi percobaannya di sini menggunakan Windows XP. Seperti itu ya, kita oke. Okay. Dan sekarang kita oke okay lagi, dan kita bisa menunggu langsung feelingnya. Nah, ini feelingnya akan tergantung dari apakah teman-teman menggunakan hard disk, atau teman-teman menggunakan SSD, atau teman-teman juga bisa tergantung juga sama si besar dari kapasitas storage-nya. Seperti itu, tuh. Sampai out of memory. Nah, artinya kalau udah out of memory seperti ini, sudah. Memang ini progres dari feelingnya tadi, itu sudah beberapa ada yang beres. Tapi beberapa lagi itu tidak beres, karena memorinya membutuhkan yang besar. Mungkin bahasanya seperti itu. Kalau misalnya salah, tolong koreksi. Seperti itu ya. Setelah ini, kita oke. Okay, dan kita langsung menuju ke cancel. Terus kita save saja seperti ini. Kita save anyway, dan sudah. Ketika kita sudah save, kita menunggu dulu, 
sampai prosesnya save-nya beres. Setelah beres, baru teman-teman bisa lihat Windows teman-teman akan bagaimana. Oke, sekarang kita akan tunggu dulu saving-nya sampai beres dan teman-teman bisa lihat tuh ya. Baru mau saya pause tiba-tiba langsung seperti ini. DWWIN langsung tiba-tiba tidak bisa. Tiba-tiba nggak -tiba, tahu kenapa ini kok jadi begini. Tuh. Tiba-tiba Windows teman-teman jadi rusak. Kita close segala macam. Tersisa hanya wallpaper saja, tidak ada lagi. Terus kita kalau coba Win Air tidak bisa. Terus kita coba tuh buka apapun ini tuh. Tiba-tiba banyak banget yang error. Tiba-tiba ini tidak tahu kenapa. Padahal tadi saya baru ingin mempause dari si videonya untuk menyelesaikan savingnya, tapi sudah seperti ini. Teman-teman sudah lihat ya. Tiba-tiba langsung seperti ini. Oke, saya coba Control Shift Escape. Tidak bisa jawabannya. Karena kenapa? Tax Managernya juga sudah rusak. Karena si Dix-nya itu sudah kita buat unreadable. Tidak bisa diakses. Jadi ini hati-hati sekali ya. Tuh. Kita oke okay terus. Tuh. Udah. Hanya seperti ini saja. Tersisanya. Dan kalau misalnya teman-teman beruntung, dalam beberapa kasus, itu mungkin desktopnya masih bisa kebuka. Masih bisa kebuka, tapi teman-teman ketika ingin buka Explorer, atau buka apapun, buka segala macam, teman-teman akan langsung mendapati error. Nggak bisa dibuka filenya dan segala macam. Udah. Seperti ini. Ini adalah satu aplikasi yang kalau misalnya teman-teman salah mengedit, hasilnya akan seperti ini. Jadi, ini sangat berbahaya sekali. Teman-teman jangan coba ini di PC asli. Kecuali kalau teman-teman di virtual PC, itu tidak hanya masalah. Kita kontrol shift escape, nggak bisa. Dan lihat. Saya baru kontrol shift escape, tiba-tiba langsung seperti ini. Dan saya menggunakan VMware, dan teman-teman bisa lihat ya, bagian bawahnya. Ini tiba-tiba ada peringatan. Windows XP Professional is not installed. Seolah-olah PC kita kayak kena virus. Padahal PC saya baru saya install tadi. Baru fresh install. Namanya juga saya menggunakan VMware ya. Baru fresh install tapi tiba-tiba langsung seperti ini. Windows XP Professional is not install. Tiba-tiba seperti itu. Artinya apa? Ini seolah-olah mungkin kalau saya banyak eh, apa namanya menjelaskan di video-video yang menjelaskan virus yang dimana master boot recordnya di replace. Itu kurang lebih sama seperti ini. Master boot recordnya di replace. Ya kurang lebih hampir sama kasusnya seperti ini. Dan bisa dibilang bahkan mungkin sama gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain bisa tuliskan di kolom komentar. Karena ini video memang untuk diskusi dan seperti inilah hasilnya. Oke, sekarang kita coba untuk restart lagi si eh, apa namanya si Windows XP-nya. Dan apa yang akan terjadi? Masih sama. Ini ada peringatan. Windows XP kita tiba-tiba tidak bisa di operasikan kembali karena si hardisknya hilang. Seperti itu. Hanya satu aplikasi itu, sentuhan beberapa klik, kalau misalnya teman-teman sudah salah, maka akan melakukan kejadian fatal seperti ini. PC teman-teman tidak akan bisa digunakan, bahkan data teman-teman tidak bisa di-read lagi. Bahkan seperti itu ya, dalam beberapa kasus. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Saya berharap semoga teman-teman yang jago ngoding di sini bisa komentar kenapa bisa terjadi seperti itu. Karena di sini sekali lagi saya bukan ahli komputer. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman. Seperti inilah ya. Jadi ini bukan video tutorial, tapi ini hanya video edukasi. Tolong teman-teman jangan tiru ini di PC asli, apalagi untuk menjaili. Jangan sama sekali ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.